habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wa ITV karibu sana katika kumekucha kishindo kipindi ambacho kina wahusu zaidi vijana hapa vijana mbalimbali ambao wao wanafanya shughuli zao mbalimbali lakini leo uh, tunaye ndugu Herbert Martin Katua yeye ni kijana amethubutu ndio nikasema kwa sasa ana mafanikio japokuwa mmoja anasema hapana sijaridhika yale ambayo anahitaji yako baadaye nitapambana nifikie yale ambayo mimi nategemea kuyafikia tunaombea hivyo karibu sana Herbert Martin Katua katika kumekucha kishindo Uh, utakuwa nami jina langu Amina Chengo kuanzia sasa hadi pale takapotimia saa 3 na dakika 30 saa 3 na nusu ambapo inakuwa tamati ya kipindi chetu ta kumekucha kishindo. Habat, yeah. karibu. Asante sana. Tunaangalia ufubutu kwa vijana. Wewe nikikuangalia ni kijana. Yeah. Lakini nimesikiliza story yako mwanzo yeah. mpaka yeah. hapa ambapo umefikia japokuwa unasema mafanikio nilokuwa nayo bado sijaridhika nayo unategemea yeah. kuwa na mafanikio zaidi ya haya ambayo uko nayo yeah. kwanza uliwezaje kuthubutu uh, uthubutu unatoka ndani ya moyo mm. pale unapomoa kwamba mimi sijaridhika na maisha ambayo naishi so unasema like uh, i want to do more i want to to work more nataka ni achieve level fulani ya maisha uh, so uthubutu unatoka na drive unajua ile kitu kinatoka ndani ya moyo wako kwamba nataka nifanye kitu fulani na hizi ndoto nilikuwa nazo tangia niko mdogo nilikuwa natamani sana kuja kufanya biashara natamani kuzunguka dunia natamani kuinvest natamani kuinua wenzangu so ilipofika stage nikasema nguvu zinaruhusu kwa nini sifanye lakini umeanza mbali sana sana wewe naambia umeuza umeuza nilicheke sana mbona bali msangurue mimi sister lakini miongoni mwa biashara ambazo umepitia mpaka mm. sasa ambapo ume umefanikiwa mimi na, mi nasema kwamba umefanikiwa japokuwa unasema mafanikio haya mimi kwangu sijaridhika nayo kabisa kabisa hatua zipi ambazo umepitia kuna changamoto kwa sababu kila yeah. kizuri kina changamoto yake yeah, hakuna 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 kitu kizuri ambacho kinaonekana kwa macho ambacho hakijatengenezwa kwa jasho hakijatengenezwa kwa machozi so biashara spirit ya biashara ni kwa anaotangia shule umeona shuleni ilikuwa mtaalamu sana kutukutuka shule kwenda kununua biskuti kununua chips ya kuzia marafiki zangu unaweza mapema mapema sana mapema sana <laughs> na shuleni hakuna mtu ambaye kwa mjua bati katua mm. <laughs> so nilipofika uh, safari yangu kabisa official kwamba nimeanza biashara uh, niko high school mm. niko nasoma shule ni toa St Peter Clever Dodoma nilikuwa nilipofanya biashara kuuza biskuti sana kisirisiri shuleni usikamatu tunajua baba anajua baba hawajui hawajui na uh, nikakusanya mtaji kidogo niko kama na 500 laki tano. Hmm? Laki tano? ni biskuti na pipi nikajiuliza nifanye kitu gani natamani kufanya kitu hapo niko high school natamani kwamba nikimaliza form 6 wakati huo nikasoma masomo ya science niko nachukua PCM huko vizuri ya kidogo hmm. so nikasema natamani sana nikimaliza form 6 ifanye biashara. Ila ina maana kumbe ndoto ya biashara ilikuwa mapema kabisa ndani yangu. Ndani yangu. Okay. Nasoma science ile biashara iko ndani yangu. Mm. Naweza labda nimelisi kwa mama yangu labda. Nimfanye biashara. Nimfanye biashara. Okay. okay. Mm. So ningasamani sana nikimaliza form 6 nifanye biashara. Mm. Unikiangalia soko la ajira Tanzania ni kazi sana. Okay. Unajua. Na vijana wachache sana ambao wanagundua hilo. Niza. So like what you want to do? ikiwa ni kazi sana kutumbua kwamba nitafanya kitu fulani au nitafanya biashara fulani. So unakuta unaandika leo si nitaenda nitavuza nini, nitavuza pipi, utasi. Unajua kila mtu ametoboa ametoboa kimaisha kwa namna yake kipekee. Hiyo e, style ya kuandika biashara aina ya biashara ambayo unafanya huwa unakuwa na share na watu kwa sababu mwingine eh he pipi ta hapana. Eh. <laughs> yeah, una share na watu wako karibu. Nilikuwa na rafiki yangu. Yeah. Nilikuwa na rafiki yangu. Unajua unaposhare na watu wengi sana, ideas zinakuwa nyingi sana mtu anakuvuruga. Okay. So lazima utafute mtu ambaye unakiwa mimi ni kikaa naye tunaweza kujenga kitu fulani marafiki ni watu ambao wana mchango mkubwa sana katika maisha ya mtu wanaweza wakakujenga naweza wakakuharibu sadata mm. nilipatikana kukutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Lawi mm. so tukakaa chini tuka draft vitu kibao ila kile tukijaribu tunaona mm. yeah, 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 yeah. budget ilikuwa kubwa ama budget kubwa uwezo mdogo uwezo mm. uwezo kuingia shule afu kumwambia baba nataka nifanye biashara mm. so uh, Namshukuru sana mwalimu mkuu wa ile shule. Alisoza kunisikiliza kwa rafiki yangu sana nisikiliza. Na alin support. Akaniambia bwana nitakuzia nguruwe kwa sababu nilimletea project ya nguruwe mzee. Nataka nifanye nguruwe nani. Akaniambia nitakuzia nguruwe wa shule. Nakumbuka niunguzie vile vidogo vina miezi miwili kwa shilingi 
So okay. nikanua nguri kumini. Kumi, likuwa kumi. Then hapo ndo safari yangu ikaanza. So nguri wala mekua shuleni. Ile likuwa siri yangu mimi. Na mwalimu. Na mwalimu. Kasi ya mesijulikane. Na wazazo wangu hawajui. So unakuta ya makapi ya shule ya le ya chakula. Ndo nalisho nguri ya wale. Wakakua. Mm. So kipini na maiza form 6 wale nguri wa shakua wakubwa. Okay. No, na, at the same time hapo nongeza yuli kuza biskuti na nini. Sasa lafiki yangu ulawi uh, wana shamba. Wazazo wakia wana shamba maaneo ya visiga. So tukana tukatengeneza shamba. Kisiri siri wazaza wajuri. Tukaneza tuka shamba ketu, tukaneza kakibanda ketu. Basi lube umaiza form 6. Tukachukua nguru wetu, tukapeleka kula. Okay. Biashara nguru ya haikuwa successful sana. Kwa sababu nguru ya haikuwa successful sana. Kwa sababu nguru ya haikuwa nyingi. Haikuwa umafanikio sana. Tukupata kile kwa sababu underweight, matunzo, chakula. Tulipata ya lele kwa nipu. <laughs> Siyo era nzuri sana. Eh, nikikuangalia ni sasa hivi una miliki maduka mawili. Yeah. Duka la kuripea na yeah. duka la vifaa vya simu na simu pamoja. Hii mm. imeanzaje? Wanzaji. <laughs> yaani mwenyewe sometimes nikiambiwa kwamba hii biashara imeanzaje inakuwa ni kazi sana kuielezea. Mm. Kwa sababu katika kile yangu sikufikiria hata siku moja kwamba nitakuja kufanya kwamba nitakuja kuuza labda simu au vifaa vya simu ndio kutengeneza. Haikuwepo. Okay. Na vijana wengi kitu ambacho tunakikosa vijana wengi tunapenda biashara kubwa. Ukishona mtu kashafika simu flani. Budget mtu kubwa biashara kubwa pesa. Kitu ambacho kiwezekani. Lazima uanze chini. Lazima uanze chini. Yaani mfano mzuri kwa mfano labda tunaenda mimi na wewe sister. Mm. Tunapanda labda gorofa namba 12. Eh? Wewe mimi nikatumia elevator, ukatumia ngazi. Mimi nitawahi kufika, sikatai. Wewe utajaribu kufika, utapanda by step, 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 step. Lakini ina faida kwa sababu inawezekana okay. kufika wote juu, utawahi kufika. Mm. Ni wao utachela kufika. Mm. Then kwa mfano ikatokea itilafu yote. Nani wa kwanza kushuka? Mimi hapa. Kwa hiyo natumia elevator. <laughs> Mimi nitashuka step wise. So unapoanza chini hata ukianguka unakuwa unashuka step na unajifunza mm. levels by levels. So mtu unapoanza ataka mimi nitafungua biashara fulani ndani nimezi sita nitamiliki BMW it doesn't work like that. Taratibu. Ni taratibu. So baada ya hapo nikapata nika sana mimi sasa simi kijana obviously lazima kichwa changu kinachangamka hapo na biashara kuna biashara moja iko famous sana sasa hivi inaitwa forex mm. ubarishaji wa fedha mtanda yeah exactly so nilianza kujifunza ile biashara mapema sana nikajifunza nini nikaanza kutafuta hela zangu zangu zimepitia queen eh zile zangu zile za, za forex zeni kaziingiza kule ah ni chai biashara moja na challenge niliamini sana yani niliamini ndani ya miezi 6 nitaanza kuishi posta yani unajua eh mm ila haikuwa kama nilivyotegemea na ili nivunja moyo sana ilikuwa ni hasara ni hasara sana yani ili ili niangusha ila niliamini kwamba ile biashara ndio ilinitengeneza mimi kuwa hivi nilivyo ili nifundisha discipline ya hela ili nifundisha <laughs> savings ili nifundisha uoga ili nifunza kutokujiamini sana ili nifundisha yani ndio maana hii biashara yangu sasa hivi kuita pips nimetoa kwenye forex okay kwa pips ni terminology ambayo iko kwenye forex so ile biashara ikanifundisha ku save, ikanifundisha money transactions za nje, ikafundisha jinsi ya kuandika barua kwa watu wa nje, ilinifundisha kwa ajili ya kunegotiate watu. Yaani it taught me life. Ilinivunja yani, nilibakisha ni mzee anakutumia na kutumia chuo, unaingiza unapoteza maisha ya chuo akanishinda, nikaenda zangu kurudi zangu kukaa kwa bibi yangu, hostel alishinda, nikaenda kurudi kwa bibi Lara toka Iran nda chuo, uh, udism. So ile biashara ndio ilinifanya mimi kaanza biashara nyingine. Baada hapo nimeishiwa kabisa yani. Nimeishiwa kabisa. U, labda unadhani vijana tunakosea wapi? Kwa sababu wao umepitia changamoto yeah. umeziona umedondoka sure. lakini ukanyanyuka. Yeah. Lakini unadhani vijana tunakosea wapi? Hasa tunapoingia katika masuala ya kibiashara. Maana mwingine anasema mimi um, hapa na biashara, biashara sina bahati nayo. Watu mm -hmm. wana wana, wana bahati na biashara. Lakini unadhani wapi vijana tunakosea? Vijana Kasi ni same, ni, 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 ni aspect kubwa, tunakusia same nyingi. Mm. Unajua, kuanguka ni investment. Unapo, unapo anguka, umejiekeza. So hili takusaidia, hili maanguka, nita kusaidia mbeleni. Mwenelea, vijana tuna, tuna hofu sana. Unezo kuna idea kichwa, like I want to do this. Hila unakua unogopa, au unangalia sana watu. You have to believe in yourself. Lazima itoke hapa, wama mimi na jamini mimi kama mimi. Utaki kuangalia kuangalia Dana nani anakuangalia uh, kitu kingine kijana kwa mfano akianza biashara sasa anasema sambati tayari ameanza na akafanikiwa tunalewa 
tunalewa sifa, sifa tunalewa hela kisha pata shilingi milioni 2 milioni 3 ni anavimba umeelewa <laughs> na, 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 na yani na ni kitu ambacho nimekiona wakati fulani vanza biashara chuoni pale ilikaanza kukua nilianzisha kitu kinaitwa student entrepreneurship na ikawa ina moto sema i work i learn i school i'm a student entrepreneur ambayo nilikuwa nijaribu kusanya vijana wenzangu tufanye biashara ile ile moja sawa kumbe sio mchoyo ah sio mchoyo sio mchoyo sio mchoyo tufanye nini biashara moja twende kwa step wote nika print t-shirts nika form group umeona kwa sababu katuo walikuelewa kweli walinielewa walinielewa kwa sababu katuo mimi nilikuwa sina uwezo wa kufuata mizigo chini na nini so kwa nyingi nilikuwa nachukua tu cover plain carrier co kuna system wetu arima kwa nauza mikoko nauza na bandika na design mwenyewe cover okay. na hapa tunauza na kweli ilichukua almost tunakuwa yani group ilikuwa na kuwa watu 10 15 tufika mpaka watu 14 uh, udism tulikuepo ifm dada moja tia a uh, mzumbe na kweli biashara ilikuwa inaenda mimi nilikuwa nanisaidia nilikuwa nauza kwa bei ndogo zaidi na kwa sio uzi kwa kama bei ya mteja na okay. kama bei ya jumla ilikuwa nanisaidia mzunguko mkubwa ila niye kwa nanisaidia kukua ila unakuta sasa tayari baada ya muda fulani ukishapata hivi hela na kijana mwana akishika pesa mapema huwa anakuwa anajisahau anajisahau kwa kweli, vile pesa amepata ni itumie sasa nitarejea kwako lakini kwa mtazamaji ambaye anatuangalia hivi sasa nikukumbushe tu ni kwamba ni kumekucha kishindo hapa tunaye Herbert Martin Katua tunaangalia thubutu huyu ni kijana amethubutu sasa na mafanikio ana maduka mawili anafanyia biashara repairing yeah, na sim Yeah, yeah. na covers na vitu vingine. Lakini kwa wewe mtazamaji ambao unatuangalia hivi sasa kupitia 0759427888 hiyo ndo namba ya kutupigia kama utakuwa na swali lolote kwa katua karibu sana kupitia 0759427888. Mimi naitwa Mina Chengo. Kumekuche kishindo ndo ipo hewani hivi sasa. Tuelekee makumbusho. Yeah. Unaduka pale. Yeah, naduka. Niki nikiangalia ile eneo ni eneo la kibiashara hmm. na wafanye biashara wengi tu hmm. wakubwa hmm. uliwezaje kufumutu maana tunaangalia ufumutu uliwezaje kufumutu kukama eneo ambayo wafanye biashara wapo okay. kwa sababu kuna kuna ushindani wa kibiashara mkubwa mkubwa sana. sana especially kwenye hii sekta ya ya vifaa vya simu hmm. uh, unajua vifaa vya simu ni katika biashara ni industry moja ambayo inakuwa kwa haraka sana na jarida la Forbes ina predict kwamba by uh, 2025 hmm. litakuwa katika asilimia 60 katika katika industry ambazo zinakuwa haraka sana Afrika. Hakuna yeah. mtanzania yani ni asilimia sacha sana wa Tanzania ambao hatumii smartphone. Tena kama hana ndo anavurugwa. Eh. Hey. <laughs> Hii ni Instagram ni Facebook. So usipompata mtu labda kwenye cover utampata kwenye protector utampata. Yaani there is no way mtu anaweza kukukimbia. Wapo tu. Ni sekta moja nzuri sana. Yaani lazima umkamate. Ulifanya research ni kwa sababu sasa hivi ni sasa na chakula. Mtu hey. akiuza biashara ya chakula. At, watu watakula. Watu watakula tu. Watakula. Mm. So uh, Unapoona mtu anakuona pale makumbusho, mimi sikuanzia makumbusho. Sikuanza makumbusho. Okay. Nimeanza nikianza hostel, nauza hostel. Buddhism, pale University of Dar es Salaam. Nimetembea sana hostel, nitembeza bidhaa zangu, no. Ukoona umenitumia umebeba simenti, yeah. unatembea. <laughs> Umeona? Fanya biashara. Nimeanza hostel, baada hapo nikaona okay, social media ni same, ni platform nzuri sana kufanya biashara. Nikafuta mambo ya personal, nikaingiza tu bidhaa bidhaa zangu na post. Na kweli market ka respond, watu waka respond. Kumbe kwa kiwa watu wanapenda hichi kitu. Mm. I have to do this. Mm. Kama ambao tunaona hapa. Yeah. Na hapa ndo ofisi ilikuwa inaanza. Eh hapa ilikuwa sasa ba hii ilitokea situation kwa sababu mm. eh, ilifika stage mm. watu wanaona Instagram unaoza kitu fulani ila mtu atakuamini vipi unaoza kitu kama hajui ulipo ina, ina maana hizo ofisi zimekuja baada ya wewe kuuza kupitia kwenye mitandao ya kijamii exactly. watu hawaamini hawaamini ukona ni vyema <laughs> ni vyema so ni kwanza pale ilala uh, uwezo hii hii ya makumbusho hii ya makumbusho okay. hii, hii ni ofisi ya makumbusho hii ni ofisi ya repair this is inaitwa Prips Mobile Doctor okay so hapo ndo tuna ndo hospitali ya simu mm -hmm. so uh, kwa sababu watu hawakuwa hawaniamini mm -hmm na uwezo wa kodi ni kwa sina mm. kwa maana naweza nikafungua kodi nikalipa huo uwezo ni kwa sina mm. so what i had to do uh, nikafikiria sana ili niumize sana kwa sababu watu wanambia sasa mimi nitakutumia jela mimi niko risingira afu sijui hata ulipo uaminifu sasa mimi nitakwambia vipi afu bado mdogo mdogo hivi how can i trust you sasa unamwaminishaje mtu na wewe aweze kukuwa then nitakifanya nikamuomba bibi yangu bibi yangu alikuwa na store nje mm. kwa nika vikolo vikolo zake vikolo ilala 
Kambia bubi na mama ni itengeneze hii store. So ni itengeneza mimi kwa mikono yangu mimi ndio zile video natengeneza yeah. nini ile zile picha. Okay. So ni kai design na kipacha design mm. interior design. Na hii hii ulitengeneza wewe mwenyewe? Pips. Kila kitu, kila kitu tengeneza. Everything natengeneza. Ni wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe. Na kwa sababu ya ufuru wangu. Yeah. Ongera yeah. sana. Yeah. So, <laughs> so pale ila ndio ilikuwa kitu changu mimi. Mm. So watu na unaka hapa ofisi yangu iko Ilala. Nataka nije ofisini. Nambia bosi amna aje kuja ofisini nitakuletea tu ulipo. <laughs> Sasa si una ofisi unakupa nini? Ilikuwa ni ndani sana. Yaani oh, okay. ni sehemu ya ndani. It's not accessible kwa mtu. Hata mteja umleta ah sema huu vipi? Ni na kubwa lakini uko mbali. So uli, uli, baada ya kufunga kile kitu ilikuza biashara yangu kwa speed moja haraka sana. Okay. Paka ujakufikia makumbusho. Makumbusho nimeanza duka la kwanza. Mm. Oh, uh, unajaza? Unajaza. <laughs> Na, unaona mbona akina dada wengi vipi? Unajua kwenye biashara sisi mimi nimesoma marketing chuo ni kuna vitu vya kuzingatia sana. Kuna kitu kinaitwa product differentiation. Na kuna kitu kinaitwa market focus. Uh, ukivizingatia na, na kitu kingine cha chatu ni customer service. Ni vitu vitatu ambavyo ni principles zangu kubwa za kibiashara. Yaani lazima utofautishe bidhaa yako, product differentiation lazima utofautishe bidhaa yako na bidhaa ya mtu mwingine mbona lakini hiyo ya pili market focus kwamba okay nauzia watu fulani ila market yako umefocus watu fulani watu gani na ukiangalia ukikamata uh, wadada ni watu wanaopenda vitu vizuri, vizuri. wanapenda ku sasa hivi wasema ku dance wanapenda so nivyo kuja kuelezea kwamba ni let me focus kwa wadada, wadada. product zangu hizo za kitofauti na mtu yoyote na niko mai na customer service okay ukiingia pale dada mimi office ni kwangu utapenda Nimeona hata video ni wanawake wengi hata exactly. muonekano pia. Yeah. Ukifika pale utapokelewa vizuri. Mtu anatake safi, leo nzuri. Leo nzuri. So that's what hiyo ndio na mimi ndicho ndio kitu kikubwa ambacho kimenifanya mimi ndio maendeleo yala. Lakini umesomea marketing. Hivi yeah. vitu vipo jinsi ya kuweza yeah. kuingia kwenye ushindano wa kibiashara. Hivi vitu vipo. Yeah, yeah. Yes. Okay. Uh, labda unawaambiaje vijana kuhusiana na kujituma kwa sababu wewe ni kijana umeanza hmm. kujituma mapema mapema sana eh lakini mwingine anakuwa na nafasi anaona bora alale yeah. uh, ale alale amke sure. angalie labda movie wakati yeah. kuna vitu vingine vya ndio kufanya ni, ni, ni kweli mimi bado ni kijana mdogo sana hmm. na, na miaka 22 i'm very young ni mdogo kabisa ni mdogo, ni mdogo, ni mdogo sana ila nimeiweza kufanya vitu vyote hivi kwa sababu ya vitu vichache ambavyo nimezingatia. Ni vitu ambavyo kila kila siku unavisikia. Kujituma, kusubutu. Ni kiss, yani yani ni when I'm saying this ni kama narudia marudio. Hakuna kitu ambacho naweza ngakita. Hai, hakuna kitu ambacho naweza ngakitamka mtu hajakisikia. Okay. Labda ni kusistizia tu. Kujiamini, kujituma. Unapokuwa kijana, unakutana na vitu vingi, unakutana na vishawishi vingi, unakutana a lot of things mona ila unapoamua kwamba i want to do this biashara unaweza kapo mtaji milioni 10 na biashara ikafa mm. ile bidi toke moyoni like kwamba mimi nataka nifanye kitu kwa hali huoni kwamba labda wewe kwako mafanikio yamekuja kwa sababu ulikuwa na damu ya biashara maana mwingine anasema ah mimi biashara siwezi najua yeah. nitafanya biashara lakini mwisho wa siku ndio hivi siwezi huoni kwamba wewe ulikuwa na ukishika mentality sitoweza <laughs> uwezi kutokuweza. Ah mwingine anatamani kufanya biashara lakini hajui anzie wapi. Hapo kwenye kwanza yani unajua kwenye ugumu wa biashara ni wapi na anzie. Mm. Na ugumu wa biashara sio capital, mtaji. Sio capital, mtaji sio pa issue. Pa kuanzia. nitafanya biashara gani? Mm. Mimi nifanikiwe. Na mtu mwingine anakufuata na kushauri baba nataka nifanye biashara gani? Kumshauri mtu kufanya biashara ni kazi sana. Kwa sababu kuna biashara mimi naweza nikaifanya kaifanikiwa wewe kaifanya kakataa kuna biashara unaweza kaifanya kafanikiwa mimi kakataa soko lilivyo soko lilivyo watu wakuuzia exactly eneo ambalo labda nipo exactly mm. so cha msingi mimi naamini biashara yote inatoka yoyote ile hata kama unauza nyanya yoyote ile yoyote ile inatoka ni jinsi unavyoifanya ile biashara okay binu yeah. mimi na rafiki yangu anauza uji mm. sawa ila angalia anachokifanya uji 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 ule 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 uji anauzaje anauteanike ai hata anaweka chocolate ate ka biscuit ate ka so unakuta uji wa kawaida wa kikombe kimoja na uzefu tatu kia kumbe ambao ambao kwa mama nani mwajumu unapata shilingi mbili so ni, ni jinsi unavyofanya ile biashara ndio unavyofanya ndio mafanikio yako yanavyokuja okay you see kwa mfano labda hiyo pips uh, mobile doctor mm. mafundi simu ni wengi na umeji tunaona kuna yeah. vijana na vijana na vijana wenzangu wewe mwenyewe una una timu pia nafanya 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 sasa umesomea sijasomea 
Okay, but mimi na kipaji so software. Okay. Hardware sio mzuri sana, ile software ni mzuri sana. Okay. Ila ni, na kwenye maisha ukunaponyanyuka, nyanyuka na wenzako. I have a team. Usiwe mchoyo. Usiwe mchoyo. Umeona? Ndio maana unakuta tunafanya charity. Mimi nafanya charity. Okay. After every two months nafanya charity. Mkwato. Last week I was there. Nafanya charity. So you give back to the community. Umeona? Hata yeah, kama ni kidogo lakini unarudisha. Hata kama ni kidogo unarudisha. Hiyo pia ni ni, ni, ni baraka Mwenyezi Mungu. So vijana 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 inabidi tusubuke. <laughs> na pia kwa sababu unaamini hichi kipindi kinaonekana watu wengi. Ni bora pia ku advise jamii. Jamii yetu ya Tanzania. Tena unamwangalie yeah, pale. Yetu, ile ajue. Mm -hmm. Jamii yetu ya Tanzania ina limit sana mtu. Ina limit sana kijana. Unajua. Kwa mfano unapoanza pale biashara, kwa mfano mimi naenda labda benki. Eh? Yeah. Wakati unakuwa naanza biashara, sina uwezo wa kuingiza 100 kwa siku benki. Nilikuwa na peke 5000. Eh? Yeah. 1000. Unaenda benki sawa wakisha kuna ni kijana huko huko yani hawakuamini yani yani mfumo wa, yani the society itself inambana kijana kufanya vitu vya maana unajua mm. unaenda sehemu yani kwa sababu ni kijana umekakaa mbona huyu hapana hata sikumwamini so unipaka unaisha si niende benki sasa mimi 1000 moja natoa wapi mguze muuza kava moja 1000 natoa wapi mbona so mpaka unatafuta unaona ikabidi kuna kuna benki moja ito FNB ndimeke mbona ipende sana so fnb ina inakuruhusu wewe ku deposit kupitia atm okay so so lazima uingie ndani so mimi nilikuwa naona aibu yani ah ningeaje kuingiza 5000 benki so ile pale nikipita atm ni ya kwako nika atm na endo unaweka ndo unaondoka 5000 10000 that's how you grow siku unafungua benki na na, na milioni siamini nampia mama milioni <laughs> you see so society pia jaribu kutengeneza mfumo ambao imu accept kijana Yaani ukiwa kijana uaminiki. Yaani paka kuamini nachukua muda. Ah lakini na vijana nao hawaaminiki. Akisha kupua mzigo mkononi tena amepotea. Kumtafuta kazi. Sio ni kweli ni kweli. Ila pia society na wazazi. Eh labda tukirudi kwa wazazi, turudi sasa kwenye jamii. Wazazi, walezi wana mchango gani ambao unaweza ka wana mchango ambao unaweza kuamuzisha labda kijana kupata mafanikio? Mimi naamini Asilimia. Asilimia na nane Wazazi wana mchango mkubwa sana. Mafanikio yako yalichangiwa kwa kiasi gani? Ni mafanikio makubwa. Unajua mzazi anaweza asikupe mtaji. Mtaji si kitu. Mtaji it's, it's nothing. I used to tell my mom mtaji si kitu. I, I, I don't I don't I don't need your money. Sitaji lako. Nahitaji support yako. Unajua kuna ile stage kwa mfano, kwa mfano nasema with real life. Nimwambia mama, ah, nimefikisha milioni bwana benki mama. Angalia Mwenye. Ni ana ndogo. Ni ana ndogo. Na anajua ni ndogo. Ila ana anakambia, "Oh my son, congratulations, Mungu atakubariki utakuwa nini milioni tazaa milioni mbili tatatu." So ile inakupa nguvu, yani kesho unaamka na kibegi chako, kava zako, mbagala wapi? Yaani inakupa nguvu. Unajua ile? So mzazi ana play part kubwa sana. Unapo na, na, na changamoto nyingi ya vijana ni wazazi. Na nimeona mimi na kana vijana wenzangu. I know better than you. Mimi najua kwa sababu nakaa na vijana na share nao. Nimekuwa mtu ambaye niko free sana ku support wenzangu. Nimekuwa mtu free sana ku advise wenzangu. Mtu anaanza ila mzazi anakuwa ni kigezo namba moja, kikwazo namba moja. Bado tuna ule mfumo kwamba elimu ndo kila kitu, yani Mungu lazima usome, lazima usome. Hapana, elimu ni muhimu. Elimu is very essential. Ila usim, usimbanie mtu. Na ukiangalia asilimia kubwa ya watu ambao wanafanikiwa ni maisha ya watu ambao wanaenda tofauti na system ya kijamii. Amna tajiri ambaye anafuata system ya jamii ambayo amefanikiwa. Yaani ameenda outside the system ndio ameona kwamba okay kuna kitu kinacho nichi. Amna, yani ukifuata system kwamba yani ta 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 it doesn't work like that. Hebu <laughs> hebu tuongee na kijana hivi sasa. Yeah. Kijana unamwambiaje? Kwa sababu vijana ndo ndo sisi. Yeah. Lakini wapo ambao kuna vijana wamekaa tu wapo hapo. Yaani kwa maisha yani ni kawaida kula kulala a, asubuhi ameamka kae maskan na vitu vingine mm. yani hana mawazo na kitu chochote wewe kijana ulithubutwa na umefanikiwa hivi sasa yeah. hebu mshirishi kijana hata kama ni kidogo anatakiwa aanze nacho mm. mm -hmm. uh, kwa vijana wenzangu ambao uh, wako mtaani wako wako kwenye sekta utafutaji ambaye ameanza kutafuta ambaye hajaanza kutafuta mwenye malengo ya kutafuta usichoke kuthubutu umeona mm. usichoke kujituma Uh, hakuna 
there is no idea Mark Zuckerberg akwambia hakuna there is no idea that comes fully formed. Yaani hakuna idea ambayo inakuja kwamba imekamilika kwamba mimi hata mimi ninavyoanza kwamba nimeanza na uza eleni na kaba kwamba ai si baada hapa nitafungua makumbusho nitaenda. Hakuna kitu usikwepo kufikiria kitu kama hicho. Labda Mark Zuckerberg kaanza amezisha Facebook akufikiria kama kuna kitu kinaitwa WhatsApp si Instagram hakuna. So the way you move on ndio vitu vinavyofunguka. Okay. I I am doing this business for right now. But probably by end of this year of this year sita fanya tena biashara. Natamani kwenye katika biashara nyingine. Miaka mitano kumi na kupa habati katua tunamkuta wapi labda. I say nilipotoka ni mbali <laughs> napokwenda ni siri. So <laughs> So una usichoke kwanza. Umeona? Mimi kuna rafiki yangu anauza chupi na amefanikiwa. Kuna rafiki yangu anauza uji na amefanikiwa. So wewe anza. Hayo mambo mengine yatajipa mbele kwa mbele. Okay. Uh, Habat Martin Katua yeah. kuna mtazamaji ambaye anatuangalia hivi sasa labda angetamani kujua maeneo yako ya biashara ili aweze kufika kuja kununua na pia kuja kuangalia kavutio na siku nyingine akaja unapatikana wapi na namba yako ya simu Okay napatikana makumbusho persistent mm. uh, pale makumbusho na workshops mbili Hivi ilala ndo mehama Ilala inshaama <laughs> okay. Ilikuwa 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 ni gate tu ambapo Mwenyezi Mungu yeye kwa jeu kwenda sehemu mm. Pale uh, nina ofisi mbili ya uh, kwanza ofisi kubwa kabisa imeko Pips Bayrea na zangu umeona kwenye video ile ambao mbao na majani simu fulani hivi ambao huko sasa ndo nauza accessories za simu simu vibeji nini a lot of things anatamani uh, naamini kwamba uh, ndoto yangu ni ile biashara Pips itakuwa itauza vitu vingi zaidi ya vitu ambavyo ninavyo navyo nilivyo navyo sasa hivi ndio maana sasa hivi naanza kuuza begi naanza kuleta saa saa naanza kuleta vitu vingine umeona mm, then na workshop ya pili pale pale makumbusho uh, ambao na repair simu ndipo ya simu aina zote za simu uh, geti la kutokea okay, straight kabisa tu ana bango kubwa pips barai nyingine uh, junction t junction ambao uh, chopis supermarket naelekea tigo barabarani kabisa tu ana bango kubwa ile mandiko na mawasiliano yako ah uh, na kwa uh, natumia namba moja tu uh, 0764 63 0478 0764 63 0478 Okay. Yeah. Mimi nikushukuru sana bwana Habert yeah. Martin Katua. Ni kijana mjasiria mali. Kwangu mimi namuona ana mafanikio lakini siku zote tunaambiwa usi usitosheke. Yes, yes. E, pambana ili upate kingi zaidi. E, mimi nikushukuru sana kwa kufika leo katika kumekucha kishindo tume tumekusikia. E, Ulipoanzia mpaka ulipofikia. <laughs> lakini tunamtegemea Habert Katua. Uh, labda miaka ijayo tunamkuta kwenye Forbes. Yeah, uh, yeah. Vijana ambao wanategemewa. Mimi ni jina langu Amina Chengwa. Asante kwa kutuangalia kupitia kumekucha kishindo. Sina la zaidi ila nategemea utaendelea kuwa nasi kupitia vipindi vinavyoendelea. Ni kwangi kwa sasa kwaheri.